Hoje você vai aprender a configurar a sua webcam no OBS Studio de uma forma certa e como melhorar a sua imagem de uma forma absurda sem precisar de programas e sem precisar ter uma super câmera. Vem comigo! Uma coisa importantíssima que você tem que fazer se você usa o webcam da Logitech, eu estou usando aqui o webcam C922, você vem aqui no seu G-Hub, clica na Logitech e aqui clica nessa engrenagem aqui em cima e desativa aqui. Desative essa configuração no G-Hub para permitir que outro software tenha controle total. Beleza? Feito isso, pode seguir para o passo a passo do vídeo. Bom, eu acabei de abrir aqui o meu OBS Studio, você não está me vendo mais porque eu vou colocar a minha câmera agora. Então é o seguinte, quando você está aqui no OBS Studio tem as suas cenas e fontes. Você vai clicar aqui na cena que você quiser colocar seu webcam e na fonte você vai clicar no maiszinho E vai clicar agora em captura de dispositivos de captura de vídeo. Calma, agora eu preciso de 15 segundos da sua atenção, o relógio está aqui embaixo. É o seguinte, para você saber, eu faço configuração de canal e consultoria profissional. Caso você queira melhorar o seu canal, configurar alguma coisa que não esteja conseguindo, ou aprender a crescer do jeito certo, me chama no meu Instagram aqui abaixo ou no meu e-mail que eu te ajudo. Eu vou nomear como webcam e agora já apareceu a minha webcam que tá aqui ó, C922 Pro Stream Webcam. Essa webcam é da Logitech, eu recomendo muito que você utilize ela, vale muito a pena, tá bom? Essa webcam ela é maravilhosa, ela filma até 1080p, muito boa, melhor custo-benefício da história das webcams, eu tenho um vídeo inteiro só falando sobre ela e vale muito a pena, é uma webcam que eu uso desde o início do meu canal e a qualidade que eu uso nos meus vídeos, que você pode achar que é uma câmera profissional, é dessa câmerazinha bonitinha aí que você tá vendo agora a minha cara. Então vou te mostrar agora como você configura ela e melhora a imagem dela que tem como você fazer mágica. Fica até o final do vídeo para você entender e não perder nenhuma parte. Bom, agora você está vendo aqui, eu vou selecionar o dispositivo, você pode ver que eu tenho vários dispositivos selecionados, eu vou selecionar minha webcam e aqui embaixo, em padrão de dispositivo, eu vou colocar personalizado. Agora minha câmera sumiu e eu vou colocar aqui resolução 1080p, que é o máximo que ela vai, beleza? Dei um ok, agora você pode ver que eu estou grandão aqui no OBS, eu abri um outro OBS para poder gravar esse vídeo para você e se você perceber que se eu diminuir ela, ela fica muito boa também aqui pequeno, como a gente costuma usar em live, nos jogos, enfim, ou numa gravação de um vídeo se for usar ela pequena em algum canto, fica muito boa a qualidade também, muito nítido, né? Bem boa a imagem. Agora eu vou clicar nela, selecionou e vou apertar Ctrl F. E agora ela vai redimensionar para full screen. Clicando duas vezes na webcam, vou descer aqui para personalizado. Quero mostrar caso você tenha um PC que não seja tão bom. Você pode clicar aqui na resolução e colocar em 720p e você vai ver que a qualidade vai continuar boa, tá? Percebe que agora aqui em full screen já não tá tão boa quanto estava antes, tá um pouco pixelado, um pouquinho as cores estão meio estranhas. Se eu diminuir aqui como a gente costuma utilizar em vídeos, em lives de uma forma menor, você percebe que não dá nem para ver a diferença de como que tá a minha webcam agora, que tá em 720p, ou seja, 700 pixels por 30 quadros por segundo e de como tava antes por 1080 quadros por segundo. Vou pedir para o Chris colocar agora uma comparação das duas webcams pequenas para você perceber que a diferença é mínima, beleza? Então, vou voltar aqui agora, apertando Ctrl F e é assim que funciona para você colocar a sua webcam. Quer só colocar a webcam que sai do vídeo? Beleza, é assim. Mas agora você quer melhorar a sua imagem porque ela não vai vir assim de fábrica, tá? Não vai vir assim. Vou voltar agora e clicar duas vezes, colocar a resolução em 1080p, que é o máximo que essa câmera atinge, FPS. Vou colocar em maior FPS possível, que é o maior FPS que a câmera pode chegar, que nesse caso é 30. Aqui, formato de vídeo, vou botar em MJPEG, espaço de cores 709, faixa de cores completa. Bom, buffering você pode deixar automático, porque se a sua câmera travar, enfim, o vídeo travar, a internet cair, você não vai ficar, tipo assim, travando e o áudio todo bugado, pode deixar assim automático, que é uma boa, e o resto pode dar ok. Beleza? Fizemos isso, é a melhor configuração possível no momento, mas agora que a mágica acontece, porque eu vou te mostrar agora, em 3 segundos, como que a câmera vem de fábrica. Bom, é assim que a câmera vem de fábrica, quando você abrir ela, ela vai vir mais ou menos assim. Ela tá com uma qualidade boa? Tá. Por quê? Porque a minha iluminação aqui tá boa. Mas se eu botar uma iluminação horrível, vai ficar horrível de qualquer forma. Mas como tava antes, tava muito melhor, não tava? Então agora eu vou te ensinar como você pode transformar essa imagem para que tava antes, sem ter que mudar nada, sem ter que mudar a câmera, sem ter que comprar um aparelho novo. Enfim, só com a iluminação que você tem e tudo que você já tem no seu PC, beleza? Olha a comparação de como é que tá essa imagem agora, que ela vem no padrão e como eu deixei depois. Primeiro de tudo, vou clicar duas vezes na webcam, vou clicar aqui em configurar vídeo e é aqui que a mágica acontece. Aqui você vai clicar, primeiro, os ajustes que eu faço. Deixa eu explicar para você uma coisa. Vou explicar com essa, essa cor estranha mesmo para você ver. Todos esses ajustes que a gente faz em configurar vídeo, eles não salvam. Infelizmente, o OBS já lançou milhões de atualizações. Eu fiz um vídeo ensinando isso no passado. O link do vídeo vai estar aqui em cima, caso você queira ver de novo o outro vídeo para aprender também. Enfim, eu fiz o um vídeo ensinando isso e eu já ensinei isso lá e o OBS estava na versão 27, se eu não me engano, e agora está na versão 29 e ainda não salva. Então, toda hora que você clicar em webcam, clicar em configurar vídeo e abrir essa abinha aqui, 
você vai ter que fazer isso toda hora, mas é muito simples, você de tanto fazer, você acostuma, e são poucos ajustes que você faz, mesmo assim, você acostuma. Mas eu recomendo muito que você siga o passo a passo que eu vou fazer agora, e tire uma foto, que você vai saber exatamente o número que você colocou, e mantém sempre a mesma iluminação que você tem. Recomendo muito que você faça isso, que aí você vai ver a mágica acontecendo, que vai mudar tudo na sua imagem, tá bom? Vou abrir aqui novamente essa abazinha, e agora só com isso aberto eu vou te mostrar como é que funciona. Primeiro de tudo que você tem que fazer, desativar a proporção de branco automático, tá? Desativou isso, agora vem aqui em cima, controle de câmera, desativa tudo que tá no automático, foco tira do automático, exposição à luz tira do automático, composição de pouca luz tira do automático, aplicou, volta pra cá, beleza? O que é proporção de branco? Proporção de branco é quanto mais automaticamente ele vai tentar colocar o seu tom de pele, as, as coisas que tem na pele, para um nível de branco que ele acha bom. Só que a gente não quer isso. Por que, que se a gente abre uma imagem de um jogo, por exemplo, que tiver tudo escuro, aí só a sua cor de pele vai ficar de uma forma. Aí se você abre uma imagem, um navegador do Google, que é aquela coisa toda branca, aí sua imagem vai ficar estourada e vai mudar tudo para rosa, vai ficar meio azul, meio azulado, enfim, não vai ficar legal. Então, para a gente não ter essas alterações automáticas, a gente deixa um negócio fixo. O que, que eu costumo usar aqui? Isso aqui depende 100% da sua iluminação e do seu ambiente. No meu caso, eu já decorei os meus valores. Presta muita atenção, tá? Muita atenção. No meu caso, meus valores são esses aqui que eu vou colocar agora. Eu costumo colocar aqui agora 4.400. Fica uma proporção de branco legal. Se eu jogar para a esquerda, é frio. Se eu jogar para a direita, é quente. E você vai arrastando e vendo dentro do seu ambiente qual fica legal para você. Na minha iluminação, no meu ambiente, 4.400 fica legal. Agora o que a gente vai clicar? Aqui em ganho, eu vou clicar e vou zerar ele. Tá? Percebe que já ficou escuro. O ganho vai estar tá zerado. Agora na parte de ganho, eu vou colocar ele mais ou menos em 40, 38, por aí, já fica legal aqui pra minha imagem. Você pode ver que mesmo só com esse ajustezinho, a imagem já tá 100% melhor do que tava como veio de fábrica, né? Concorda comigo? Então já dá um like nesse vídeo, porque eu sei que você concorda comigo, porque não tem como não concordar comigo nesse aspecto, né? Óbvio. Enfim, fez isso, agora é o seguinte. Viu como fica bom pra você? Agora a gente vai testar a saturação. A saturação é o que vem a cor, né? Então se eu botar no máximo, vai ficar tudo muito colorido. Se eu botar no zero, vai ficar preto e branco. Então o padrão é 128. A gente vai mexendo aqui para ver onde fica legal. No meu caso, eu gosto de utilizar em, em 160, 170, fica legal para mim. Ó, assim ficou legal, ficou um tom de pele legal, não tô pálido, não também nem tô explodindo de vermelho, de tomate. Agora, a nitidez é a mesma coisa. Muito nítido, fica estourado, pouco nítido, fica embaçado. O padrão é 128, a gente vai colocar mais ou menos, no meu caso, como eu digo, sempre no meu caso, 140, fica legal para mim. Percebe que a imagem aqui já tá muito melhor do que tava antes. Não tá igual começou o vídeo, porque eu não lembro os valores que estavam, mas enfim, já tá melhor do que tava antes, tá bem profissional, já tá para usar aqui de vídeo, em live, em várias coisas. E agora eu vou mudar aqui o controle de câmera, deixo tudo desligado, aqui eu não mexi em nada. Você pode até mexer se você quiser, mas eu não gosto de mexer em nada, no meu ambiente fica legal tudo desligado, e aqui tem um ok. E olha só a diferença da minha câmera como tava na parte que veio de fábrica. Coloca aí, por favor, Cris, uma comparação. Fábrica, eu agora. Muito melhor, né? Então é o seguinte, é mágica, gente. Essas configurações são mágicas. Faz isso sempre e lembra que isso vai depender 100% da sua iluminação, do seu ambiente, de como está configurado a sua webcam no monitor, onde você colocou ela, como a luz está apontada para você, o seu ambiente. Por exemplo, se aquela parede ali fosse branca, como era no passado, se você voltar nos vídeos atrás lá, é, um ano atrás, mais ou menos, essa parede ali era branca, eu pintei ela de cima. Se aquela parede fosse branca, já ia mudar isso aqui tudo. Os números iam ser todos diferentes, porque ia mudar a tonalidade, ia mudar a composição de cor, e você vai ter que ir testando. Não tem como te falar aqui, ah, coloca a saturação no 200, vai ficar legal. Não é assim, você tem que testar. Então vai testando devagarinho, aos pouquinhos, vai fazendo nessa ordem que eu fiz, que você vai pegar o jeito e é bem tranquilo de fazer, beleza? Eu vou ficando por aqui, nesse formato mesmo assim, não vou botar em tela cheia, que é mais ou menos assim como tá no OBS. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui, eu vou indicar pra vocês agora esse vídeo aqui, que é como configurar o seu OBS Studio do zero, pra você deixar uma live profissional, de tudo bem feitinho no teu canal, e eu recomendo muito que você assista pra poder deixar essa live com qualidade pro seu público. Afinal, qualidade é melhor do que quantidade nesse aspecto. Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!